അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പാത്തോസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊറോട്ട അതേ രീതിയിൽ ഹോട്ടലിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം ഹോട്ടലിലെ അതേ രീതിയിൽ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് പൂക്കാക്കയാണ് ഈ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൺലൈൻ നിന്ന് കാണും അപ്പോൾ അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും രണ്ടര കിലോ മൈദയാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബോളാക്കി മാറ്റണം രണ്ട് പൊറോട്ടക്കുള്ള ബോളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ മുഴുവൻ മാവും ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി മാറ്റാം ഇതിലെല്ലാം അല്പം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഒരല്പം ഓയിലും കൂട്ടി ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്നത് പോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഇത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് പൊറോട്ട വീശിയെടുക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചതിൽ നിന്ന് നന്നെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഓയില് തടവി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വീശിയെടുക്കാം പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വീശിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയില് തടവി കൊടുത്ത് ഒരല്പം മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇത് റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു പൊറോട്ടക്കുള്ള മാവാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടര കിലോ മൈദയിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് പൊറോട്ട ഇട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ വീശിയെടുക്കാം അപ്പം മുഴുവനും അങ്ങനെ വീശിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അടിഭാഗം വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് പൊറോട്ട ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്